sugerimos que quem quiser preparar o, o celular, no momento em que aparecer os dados para a contribuição com remansos fraternos, se quiserem fotografar, facilita depois. Aí nós estamos vendo o remanso fraterno, é um, um lar de amor, é uma escola de amor, como o Haroldo coloca no, no livro, e foi criada por orientação é, de Camilo, em 1980. O Raul, então, iniciou. E a editora Frater tem todos esses livros que vocês estão vendo. São vários livros. E, naturalmente, é toda a, a, o resultado desses livros é todo para a manutenção dessa instituição maravilhosa que o Raul é, tem levado à frente, Aí está, olha, para quem quiser fazer doações, a conta do Itaú, se quiser tirar uma foto. Aqui pode ser doações internacionais em dólar, não é? Pelo PayPal. Ou com cartão de crédito, né? naturalmente, pelo PayPal. E também tem o Pix, olha aí que também é, é fácil né, para fazer a transferência com um PIX, além de não pagar taxa. Eu quero agradecer a vocês, a Kemi, essa equipe do Blossom que nos deu esse presente Quero agradecer a Haroldo por isso. Eu estou muito feliz com o nosso Haroldo. O remanso está saudoso de você, uhum. Haroldo. Você nos deixou em 2019, né? Exato. Agora as crianças estão em aula... E o ano passado não teve aula presencial. O Remanso fez as matula, né? as bolsas para as crianças todo mês e as professoras fizeram um rebu para que as crianças tiver tiverem tiveram tivessem essas aulas, muitas crianças não tinham telefone, celular, e as, as professoras deixavam nas casas os, o, os materiais para as crianças fazerem as obrigações. Fui, fez um ano. Agora, as crianças, toda semana, vem um... 
vem um... Vem crianças da... da... quarta série, quinta série e todo toda semana as crianças vêm ao remanso para as aulas presenciais e eu estou muito contente eu eu estive lá nessa terça-feira e as crianças estão muito contentes e eu tô muito feliz quero agradecer a Haroldo por essa dádiva e quero agradecer a Kemi e os, essa equipe do Blossom que com muita muita alegria nos nos é, é, nos enchem de alegria. Quero agradecer a vocês que ele que estão no Zoom. Eu quero Agradecer a Jesus por esse banquete. E aqui vai dar 11 horas. Agora, para nós, é, é dia. É dia, né? Para nós, é uma benção porque a, o remanso é uma, uma escola de amor. Quando eu digo que a, o, o remanso é uma escola de amor, e eu estava conversando com Zé Grosso, o Espírito Zé Grosso, ele me deu essa dica. O remanso é uma escola de amor. E se, se é escola de amor, vamos amar. As crianças, os jovens, as professoras, diretoras. Eu quero, quero abraçar a vocês todos, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Raul, querido. Você obrigado. merece. Você merece. E agora, então, a maioria já conhece o nome Haroldo Dutra Dias e já devem ter assistido, visto várias lives dele, não é? Então, ele que é palestrante, escritor, responsável pela tradução do Novo Testamento, pela FEB, é, pós-graduado e mestrando em, em neurociências e comportamento. Profissionalmente, ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, a partir deste momento, a Damos aqui a, a, a palavra para você, Haroldo, por favor. Muito obrigada. A Kemi, é...
Em seu nome, eu quero agradecer a todos do Blosso e a todos que nos acompanham nesse, nesse encontro. Quero, em nome do Campete, cumprimentar todo o movimento espírita federativo, a todos os dirigentes e amigos e amigas queridos. Quero prestar minha homenagem ao Raul. A minha primeira palestra que eu ouvi do Raul foi com 16 anos de idade e é inegável que o Raul representou para mim e para muitos jovens da minha geração, na época que eu era jovem, né? e hoje, como já um pouquinho mais, mais velho, o Raul representa um farol, uma referência de segurança, de transparência, de sinceridade, de habilidade, de lógica, de pensamento claro e seguro. Eu acho que essa é a imagem que eu sempre vou guardar no meu coração do Raul. A instituição, o remanso, eu acho que o Raul já disse tudo. É a escola de amor. E nós ficamos muito felizes em poder, de uma maneira, ainda que seja pequena, contribuir e pretendemos muito contribuir cada vez mais. Então, obrigado, Raul. Gratidão pela sua presença aqui. A gente reconhece o esforço né, até esse horário, você estar aqui. Então, a gente gostaria de manifestar a nossa gratidão e reconhecimento pelo, pelo esforço de você estar presente. E aproveitar para mandar um abraço para todos e todas trabalhadores e trabalhadoras do Remanso Fraterno. O nosso tema é o capítulo 6 do livro, Descobrindo quem eu sou à luz da doutrina espírita. Conhecer é debruçar-se, é observar, é identificar padrões, é estabelecer relações. Autoconhecimento é tudo isso voltado para dentro, para nós mesmos. Reconhecer padrões, relações, identificar, observar os mesmos verbos. No entanto, a luz da doutrina espírita significa que nós partimos de uma concepção de ser humano como espírito imortal em jornada evolutiva. Essa concepção faz toda a diferença. Olhar para o ser humano e identificar nele um espírito imortal que está progredindo em direção a Deus faz toda a diferença. Porque isso significa que que nós somos estratificados. Em nós vive o ontem. Em nós vive o presente. Mas em nós também tem os germens do futuro. Portanto, a cada momento nós estamos num processo de burilamento, de aperfeiçoamento. Autoconhecimento, então, não é atividade estanque. Não é uma atividade que você faz uma vez e não repete mais. Autoconhecimento é jornada. É uma caminhada. Observar a mim hoje não é garantia de que amanhã a observação não precisa ser feita mais. Porque nós estamos num processo de progresso de progressão, de evolução. Então, autoconhecimento é tarefa de todo dia. Autoconhecimento é atividade cotidiana. Tem que acompanhar o nosso crescimento. Tem que acompanhar o nosso amadurecimento espiritual. Portanto, é jornada. Jornada por um labirinto enorme porque cada indivíduo é um mundo à parte. 
cada indivíduo carrega uma história evolutiva. E é por esta razão que muitos que se dedicaram ao autoconhecimento, seja através das propostas da filosofia, da psicologia, das ciências de um modo geral, alguns se perderam pelo caminho. Alguns se perderam nesse labirinto. Ao mergulharem na natureza humana, ou foram tomados de uma profunda decepção, ou foram envolvidos numa profunda angústia, ou não souberam voltar do mergulho. Alguns expoentes dessas ciências, dessas filosofias, chegaram mesmo a cometer o suicídio. No entanto, e essa é uma frase que está no início do capítulo 6, quando um espírita ingressa no caminho do autoconhecimento, ele o faz com um farol, com uma candeia, com uma luz. Essa luz permite que ele entre e saia do labirinto. Essa luz é Jesus. É Jesus por quê? Porque ele é modelo. Jesus é a concretização dos nossos potenciais divinos. Jesus é, na prática, o que nós somos em projeto. Jesus é a árvore da qual nós somos a semente. Esse é o sentido da palavra modelo. Então, significa que, em nossa evolução espiritual, nós caminhamos para o Cristo. Não apenas para a companhia dele. Não se trata apenas de estar ao lado dele. Trata-se de ser como ele. Veja, é a tarefa mais ampla. É tarefa muito mais difícil e muito mais ampla do que usufruir da presença dele. É tornar-se como ele. Nesse processo, ele é modelo, porque ele é o exemplo da árvore que seremos amanhã, e ele também é guia, porque como ele já sabe qual o caminho, ele nos conduz. Então, isso é importante. Eu acho que essa é a ideia central do capítulo. Autoconhecimento com Jesus é autoconhecimento à luz do meio-dia. É mergulhar no labirinto de nós mesmos com uma luz poderosíssima iluminando, aquecendo e amparando. Aquecendo por quê? Porque nós vamos ser imunizados do pessimismo, da angústia, da tristeza, da culpa exagerada. Nós mergulhamos em nós mesmos, enxergamos aquilo que não gostaríamos de enxergar, observamos aquilo que não tem jeito de consertar, que é o passado, não há borracha, não se apaga o passado, mas todos podemos reconstruir. Né? É a frase de Emmanuel para Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. É com essa esperança que nós fazemos a jornada do autoconhecimento à luz da doutrina espírita. Então, veja, não estamos aqui desmerecendo as propostas da psicologia, da filosofia, das demais ciências, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Até porque jamais, jamais Kardec aprovaria 
um espírita sem fé raciocinada, um espírita que não examina tudo e não retém o bem. Kardec jamais aprovaria isso. Sobretudo ele, que lia tudo, examinava tudo, investigava tudo. Então, nós precisamos reconhecer a contribuição da filosofia, da psicologia, das ciências, mas também entender a grande contribuição da doutrina espírita para esse processo. Um conceito fundamental da doutrina espírita é o de transmigração das almas. O que lembra a migração dos pássaros, né? Que os pássaros migram. Nós também. Mudamos de corpo, mudamos de país, mudamos de época. Já estivemos no Egito, já estivemos em Roma, já estivemos na Grécia, já estivemos na Ásia, já estivemos até fora da Terra. Transmigramos. Migramos de um lugar para outro. E nessa viagem, e nessa jornada, recolhendo valores, adquirindo experiência e aperfeiçoando, aperfeiçoando, selecionando. Muitas vezes escolhemos bem, outras escolhemos mal, e aprendemos a selecionar para fazer boas escolhas. Algumas vezes nos comportamos bem, outras nos comportamos mal, mas aprendemos a selecionar comportamentos, e assim por diante. Então, esse conceito de transmigração é importantíssimo. Conceito de transmigração e de aperfeiçoamento. É por isso que, à luz da doutrina espírita, não vale o ditado, aqui em Minas tem um ditado, na Bahia também, pau que nasce torto nunca se endireita. Esse é um ditado popular. Nós temos que reformular o ditado. Pau que nasce torto, uma hora se endireita. Pode demorar, pode ser, pode ser rápido, mas vai se endireitar. Ah, vai. Vai se endireitar. Por quê? Porque não há defeito que dure. Todo defeito é perecível. Veja. Na contabilidade da alma, todo defeito é produto perecível. Só sobreviverão só vai sobreviver virtudes, potenciais, qualidades. Só isso vai durar para sempre. É. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, retrata uma fala de Jesus para o apóstolo Levi, em que Jesus diz assim a Levi, até que a esponja do tempo sugue as imperfeições humanas. E é isso que o tempo faz. O tempo é essa esponja que a gente usa na cozinha para lavar vasilha. O tempo suga as imperfeições humanas. Devagar, porque Deus usa o tempo, não a violência, com o tempo, todos os defeitos se desgastam e se transformam. E com isso, com isso, nós precisamos abordar um tema importantíssimo. Na questão 191 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga sobre os povos selvagens, sobre o processo histórico do planeta Terra, as civilizações, as comunidades. 
E os Espíritos dizem, de uma maneira muito simples, observa a existência corporal. Nós não temos o recém-nascido, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, a pessoa madura, o espírito também. A lei é a mesma, porque Deus é um. Deus é um. Ele é o único autor. Por que ele criaria uma lei para reger o desenvolvimento dos corpos e uma outra lei para reger o desenvolvimento dos espíritos? A lei é a mesma. Então, nós temos um estágio de infância espiritual, um estágio de adolescência, um de maioridade, um de maturidade. Tem espíritos que são adolescentes e se comportam como adolescentes, embora, às vezes, tenham 80 anos de idade. Corporal. Corporal. Da mesma maneira que temos indivíduos com a idade corporal de 15 anos e idade espiritual de um ancião. O processo de amadurecimento do espírito segue uma lógica, que é o processo do amadurecimento corporal, com um detalhe. E os Espíritos fazem essa ressalva. Não há, não há a decrepitude, não há a, o envelhecimento enquanto perda. Isso não acontece para o Espírito. Ele sempre se mantém no vigor das suas forças. Mas vai amadurecendo. Vai amadurecendo. E, à medida que amadurece, mudam suas escolhas. À medida que ele amadurece, muda seu estilo de vida. À medida que ele amadurece, mudam os seus relacionamentos. Muda a maneira como ele se conecta às pessoas. Muda tudo. Então, Kardec faz uma pergunta, mais adiante, sobre as paixões. Porque, até agora, nós estamos falando que o autoconhecimento é uma jornada. Mas ele será uma marcha de guerra? Muitas vezes, nós encaramos o processo do autoconhecimento como uma guerra em que as paixões precisam ser eliminadas. Eliminadas, extirpadas. Né? Kardec cita algumas paixões. Ele cita algumas paixões. Então, nós podemos pensar em ambição, orgulho, sensualidade, sensualidade não no sentido sexual, sensualidade no sentido de apego aos sentidos físicos, apego à experiência física. É aquele espírito que vive a vida apenas pelos sentidos físicos. É, 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 no, é esse sentido de sensualidade, não de sexualidade. E na questão 907... Kardec faz a pergunta de ouro para o autoconhecimento. Ele pergunta assim, as paixões são substancialmente más? Se uma coisa é na essência má, não tem outro destino para ela, a não ser ser eliminado. É. Então, será que o orgulho, ambição, essas paixões são essencialmente más e têm que ser eliminadas? A resposta é não. O princípio das paixões é bom. É bom. Então, aqui nós temos um desafio do autoconhecimento. eu vou identificar algo que não pode ser eliminado. Eu vou identificar algo que precisa ser educado, não eliminado. 
Então, mudou. Muda a minha postura diante do processo do autoconhecimento. E os Espíritos vão usar de uma metáfora com Kardec, porque o Kardec faz uma pergunta muito inteligente. Né? Ele fala, bom, então se o princípio das paixões não é na essência mal, qual que é o limite, então? Como é que eu reconheço que aquilo ficou ruim? Que aquilo passou do ponto? E os Espíritos usam uma metáfora dos cavalos soberbos, cavalos robustos, né? usando aí, claro, uma metáfora que fazia sentido na segunda metade do século XIX. Né? Hoje, se nós fôssemos usar essa metáfora, talvez a gente não falasse em cavalos no sentido de animais, mas em cavalos da potência dos nossos veículos, né? <risos> de foguetes, de máquinas. E os Espíritos dizem assim, ó, o limite é o seguinte, quem está controlando? Se são os cavalos ou se é quem está na carroça conduzindo os cavalos? Essa é a ideia. Quem está no controle? Quem está no controle? E aí nós começamos a fazer algumas reflexões. Na essência, o egoísmo é ruim? Na essência, não. Porque, na essência, o egoísmo é gostar de você. Não há mal nenhum nisso. Proteger-se, querer o melhor para você... Gostar de você é pré-requisito para amar o outro. Porque o mandamento é amar ao outro como a nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo. O que, que acontece, então, que esse amor a nós mesmos se transforma em egoísmo? O que, que acontece? Acontece que o cavalo começa a comandar o cavaleiro. <risos> o cavaleiro. Ou a cavaleira, né? E ele começa a ditar. Então, há uma intensidade inadequada e há uma direção inadequada. Então, não há problema nenhum no alto amor A questão é quando o seu alto amor está tão intenso que não sobra amor para o outro. Então, o problema do egoísta não é ele amar a si mesmo. O problema do egoísta é não sobrar amor para ninguém, só para ele. Então, ele tem tanto amor por ele que não sobra amor para o outro. O problema do orgulhoso não é o respeito que ele tem pelas próprias conquistas. O problema do orgulhoso não é o senso que ele tem das suas qualidades. O problema do orgulhoso é ele não enxergar a qualidade em ninguém além dele. Então, saiu da medida. Saiu da medida. Descontrolou. Qual que é o problema da ambição? É você querer algo? É você querer melhorar? É você querer condições melhores, inclusive de vida material? Não. O problema da ambição é quando essa busca pelo melhor passa a dominar toda a sua vida. E você não tem mais interesse, não tem foco para mais nada. Você não tem mais foco para ajudar o outro, você não tem mais foco para generosidade, você não tem mais foco para fraternidade. Por quê? Porque o seu foco de vida está total em melhorar suas condições. Vira ambição. Saiu da medida. Saiu da medida. Os cavalos comandam. E quando eles comandam, eles nos levam para direções inadequadas. É por isso que a ambição nos leva 
para destinos inadequados. O orgulho, o egoísmo, nos leva para direções inadequadas. Inadequadas. Porque, nesses casos, a paixão tomou conta. E aí nós passamos a ser indivíduos que não mais conduzem a si mesmos. Eu, eu gosto de uma expressão muito boa né, do Daniel Goleman. Eu adoro essa expressão. Ele diz assim, o sequestro emocional. Você é sequestrado pelas suas próprias paixões. Sequestrado. Você vira refém. Aquilo se torna tão compulsivo, aquilo se torna tão incontrolável, que não tem mais direção. Você não consegue mais imprimir uma direção. Você não consegue mais baixar o volume. É um aparelho de som que sempre liga no último volume, no volume máximo. Então, veja, nós temos uma questão aqui fundamental. Fundamental. Autoconhecimento, à luz da doutrina espírita, é educar ou destruir? Educar. Educar, porque a essência da paixão é boa. Essa é a lógica. Então, eu conheço para poder corrigir. Eu conheço para poder aperfeiçoar. Eu conheço para poder ajustar. Eu conheço para sair do sequestro, para assumir o controle, autodomínio. Autodomínio. É por isso que, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, Emmanuel tem uma lição, Fonte Viva, capítulo 30, chamado Educa, e uma frase extraordinária, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Porque você toma cavalos bravos e você doma os cavalos. E eles se tornam animais que participam de competições de salto e eles se tornam animais que participam de competições de corrida. Você domou os cavalos. Você faz adestramento de cães. Então, você educa a irracionalidade e transforma ela em, em inteligência. Aquele animal que foi adestrado, que foi educado, ele começa a ter um comportamento inteligente. Da mesma maneira, se eu educo a inteligência, ela se transforma em humanidade. E o nosso grande desafio agora é educar a humanidade para ela se transformar em angelitude. Educação. Há um outro conceito interessante, muito interessante, da questão 907, 908, que é quando Kardec pergunta aos Espíritos sobre os nossos indígenas, sobre esses povos, se eles seriam almas no estado de infância. E os Espíritos dizem, não. Não. Que infância o quê? Eles já estão mais lá na frente, porque eles já, já têm progresso neles. Eles já têm paixões. A ideia é que fica perplexo com essa resposta. Como assim? Eles progrediram porque têm paixões? 
E então os espíritos... E aí faz uma pergunta, A. Ele vai lá e faz uma perguntinha, letra A. Mas, espera aí. Paixões são sinônimo de progresso? E os Espíritos respondem, de progresso, sim. Não de perfeição. Veja. O fato de você poder ser um egoísta significa que você progrediu. Agora, significa também que você está longe da perfeição. O fato de você ser orgulhoso significa que você progrediu. Mas significa, significa também que você está longe da perfeição. Porque as paixões são um sinal de progresso. Não de perfeição. Mais um ângulo para que a gente entenda que paixões não devem ser destruídas. Devem ser educadas. E também para a gente sair da ilusão. Progresso não é perfeição. Progresso é avanço. Progresso é avanço. Não significa que chegou, que está pronto. É avanço. E com essa ideia do autoconhecimento, como um processo educativo, eu me conheço para poder me educar. E quando você assume o controle e educa os seus impulsos, quando você conhece o padrão de manifestação dos seus impulsos, quando você conhece o padrão das suas escolhas, seu padrão de relacionamentos, seu padrão de comportamento, quando você conhece esses padrões, você tem mais chances de educá-los. E quando você educa, eles deixam de ser defeitos para se transformarem em virtudes. Essa é a meta do autoconhecimento à luz da doutrina espírita. Essas são ideias gerais, são sementes que eu gostaria de trazer. Devolvo agora a palavra para a Kemi, para a gente poder abrir para as perguntas, né, Kemi? Obrigada, querido. Muito obrigada. Carlos, é com você? Nós temos perguntas no chat? Temos várias, Kemi. E temos ótimas perguntas. Primeiro, felicitações, Haroldo, uma abordagem muito interessante e, e desafiadora. Ela, ela leva a gente a, a se questionar mesmo, né? Então, é interessante que apareceram algumas perguntas. A Juliana, ela pergunta se as paixões seriam as emoções e sentimentos. Ótimo, essa pergunta é boa. <risos> é... Hoje, a, a compreensão hoje das neurociências, da psicologia, da psiquiatria, é que nós, seres humanos, temos uma dimensão afetiva. Nessa dimensão afetiva, eu tenho emoções, que são automatismos. Então, a palavra emoções hoje foi reservada para automatismos. Automatismos de toda a natureza. Sentimentos já envolve um processo mais elaborado. Não é só o automatismo, por exemplo, do medo, da raiva. Não é? Se você está é, atravessando uma rua e percebe que vem um cachorro na sua direção, em exatamente isso, em nove milésimos de segundos... Nove milésimos de segundo. Seu batimento cardíaco vai aumentar, sua pupila vai dilatar, sua suprarenal vai produzir cortisol. Você vai ter um conjunto de reações. Nove milésimos de segundo. É automático. E aí você vai ou enfrentar o cachorro ou fugir. Depois disso, você vai elaborar. Aí já entra...
elaborado. Quando os sentimentos perduram, se transformam em estados de humor. É por isso que a psiquiatria fala em transtornos do humor. Transtorno bipolar, depressão, são transtornos do humor. Então, nós estamos falando de uma dimensão afetiva. Nessa dimensão afetiva, é que estão as paixões, os impulsos, os desejos. Né? Essa parte toda que representa a nossa vitalidade psíquica. A nossa vitalidade psíquica, a energia da vida. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que as paixões, atualmente, agora, no século XXI, elas são compreendidas dessa maneira. Emoções, sentimentos, estados de humor, toda a nossa dimensão afetiva. Né? O que é interessante? No livro Pensamento e Vida, Emmanuel faz uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, mente é um espelho. Tem uma parte que é racional, que ele chama de o cérebro, a razão, e uma parte que é essa dimensão afetiva, que é o, ele vai chamar simbolicamente, metaforicamente, de o coração. A reunião dos dois é a mente espiritual. Então, a mente espiritual ela tem processos que são racionais, cognitivos, e tem processos que são afetivos, emocionais, do sentimento, do desejo, do afeto, da afinidade. Né? E é aí que vivem as paixões. Então, as paixões são essas emoções, esses sentimentos que saíram da medida, que transbordaram. Que transbordaram. Excelente, Haroldo. É, o Paulo César Lodi, ele faz o seguinte comentário. Jonas de Anjos escreveu a série psicológica preocupada com o fato de que não estamos sabendo fazer a reforma íntima. Você Isso. poderia comentar um pouco sobre a diferença entre a transformação moral gerada pelo autoconhecimento, que é enfocada por Kardec aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, aí tem os bons espíritas, e a mudança de comportamento Aí ele coloca entre parênteses, vou aqui chamar de padrão religioso, uma forma de atavismo, que dá apenas a fachada do religioso ah, em geral? Sim. Sim. É. Olha, é, é... as coisas precisam começar. Eu sempre digo isso. As coisas têm que começar de um modo. Então, na... mesmo naquele que está fazendo uma, uma, a gente chama de mudança decorativa, muda o sofá, põe um quadro, é, coloca um papel de parede, ele está só decorando, mas ele já está mudando. Algo está sendo feito. É o suficiente? Não. Não. Não é o suficiente. Né? É o que se sustenta ao longo do tempo? Não. Mas é melhor do que aquele que está resistente e não quer mudar nada. Então, é importante isso. Todo o processo de mudança começa com um conflito, que é definido por Paulo de Tarso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, todo início de mudança começa com um conflito. Nesse conflito, a gente fica num misto de luz e sombra. A gente apresenta certas incoerências. Algumas coisas não, não atingem o esperado, mas é o início. É o início. Né? Então, nós temos que tomar um cuidado para, primeiro, não transmitir para a pessoa que está fazendo essa mudança só de fachada a impressão de que ela atingiu o resultado final. Mas também, nós não podemos desestimular de modo absoluto essas pessoas. Porque seria pior se elas voltassem para o padrão anterior. O padrão de resistência, o padrão de teimosia, o padrão de irreflexão. Pelo menos ela já está querendo mudar, nem que seja fachada. 
significa que alguma coisinha dentro dela está dizendo, não está bom. E ela vai fazer o processo até que ela consiga atingir níveis mais profundos de mudança. Que são aqueles níveis de mudança do sentimento, do pensamento, do desejo, das escolhas. São níveis mais profundos. Mas, claro, isso demora. Isso é uma jornada. Então, é, é só isso para a gente não... É, porque imagina se a professora do primário, diante da criança que está balbuciando as letras, que está juntando ainda as sílabas, imagine se essa professora desestimulasse essas crianças. Elas nunca aprenderiam a ler e escrever. Ludo, tem, tem uma pergunta anônima aqui que está muito relacionada com isso que você está falando agora. Eu acredito até que ela está encaminhada à resposta. Veja a pergunta. É. Na, na luta pelo autoconhecimento, o que fazer se, apesar dos esforços, seguimos dominados pelas imperfeições, seriam as paixões, não é? Que é persistem. Por exemplo, repentes de raiva de agressividade e coisas dessa natureza. Que ótimo. Eu acho que englobou mesmo, né, Campete? Englobou. Uhum. Então, o que a gente diria? Olha, é por isso que nós tivemos um cuidado aqui de pontuar. A jornada do autoconhecimento à luz da doutrina espírita não é uma jornada de ódio e guerra. É uma jornada educativa. Então, primeira coisa, não tenha raiva da sua raiva. Não alimente o ódio do seu egoísmo. Tenha paciência. Observe. Observe os padrões. Corrija com energia, com intensidade. Mas entendendo, eu gosto da metáfora que é muito boa. Muito boa. Imagina uma médica, um médico, plantonista, que recebe um paciente em estado grave. Ele, o que, que ele faz? Ele combate a doença com todas as forças, mas não o doente. Ele, ele dá todo o cuidado, ou ela dá todo o cuidado ao doente para que a saúde se restabeleça. Assim somos nós. Eu tenho esse cuidado. Eu me peguei no momento que eu passei do limite e falei, nossa, meu Deus, eu vou anotar aqui, tá vendo? Toda vez acontece, eu caio nesse padrão de raiva. Amplia a percepção, anota, observa, cria uma estratégia. Né? Mas simplesmente ficar com raiva porque você ficou com raiva, não vai resolver. Não é? Isso não vai resolver. Eu, eu tenho que conhecer mais, aprofundar o processo Entender o que, que despertou, o que está que acontecendo. Será que tem padrões aqui de estímulos que estão me levando a ter determinadas respostas? Qual que é a estratégia que eu, vou olhar, que eu vou usar da próxima vez? Isso é muito comum em relação familiar. As relações familiares são muito curiosas, porque a pessoa ela fala uma palavra e já dispara a briga. Briga em família começa assim. É, é sempre um padrão. E é a mesma palavra, são aqueles padrões, né? Então, alguém fala uma coisa, tem um certo comportamento e dispara um processo em cadeia. Eu preciso identificar isso. E eu preciso criar uma estratégia. Olha, quando fulano vier me falar dessa maneira, que eu fico irritado, o que, que, que eu vou fazer? Que estratégia que eu vou criar para poder é, é, ter uma reação diferente? É, é isso, né? É, no, isso aqui não é, é transformação moral, não é um ringue de MMA, é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. Tem que ter estratégia. Né? Muito bom. É, vou, aqui três comentários e aí vamos para outra pergunta. A Janaína diz que o segredo está no equilíbrio. O modelo já temos, Jesus. Falta persistência e propósito. A Denise Torres, precisamos aprender a modular as paixões. A Stauffer Costa? 
a, a gente não consegue nem às vezes perceber, Aludo, temos que aprender a mudar os comportamentos. E aí vem a pergunta do Charles Avelar. Considerando que pau que nasce torto, uma hora sem direita, como então considerar as paixões ou perversões prevalentes em nossas culturas atuais? Tais como alcoolismo, é, drogadições, Droga sexualidade desviada, violência física, corrupção financeira e política, administrativa também, não é? etc. É, exatamente. Bom, então, Charles, é preciso compreender isso como algo típico da transição planetária. Então, aqui, vamos trazer um raciocínio aqui que eu acho muito interessante. Nós precisamos desenvolver um raciocínio populacional. Bilhões de espíritos evoluem no planeta Terra. Alguns estão no nível do Dr. Bezerra de Menezes. Outros estão nessa faixa que você mencionou. É uma população. Então, o que aconteceu na transição planetária? A regeneração começou. Mas onde que as coisas começam? No mundo físico ou no mundo espiritual? No mundo espiritual. Para a regeneração começar no mundo espiritual, essa massa de espíritos teve que encarnar. Então, desde a década de 40, 50, nós estamos vivenciando um processo de encarnação em massa de espíritos portadores dos mais graves conflitos íntimos. Eles estão mudando a paisagem do plano dos encarnados. Instituições, religiões, práticas, mudou tudo degradação ambiental, degradação urbana, degradação dos valores. Eles trouxeram os conflitos. Qual a importância disso? Ora, a importância, primeiro, é que Deus dá oportunidade igual para todos os seres. Eles também tinham que ter oportunidade de encarnar. Eles também tinham que ter oportunidade a oportunidade é igual para todos. Ah, mas e os bons? Ah, os bons vão ter que aperfeiçoar a sua bondade. E como que os bons aperfeiçoam a sua bondade? Convivendo com os maus. Convivendo com os maus. Como é que o indivíduo aperfeiçoa a paciência? Vivendo ao lado de 20 Chico Xavier? Aí você nunca vai aperfeiçoar sua paciência. Eu te colocar para conviver só com o Espírito puro, se tem uma coisa que você não vai desenvolver, é paciência. Você não vai precisar usar. Paciência. Eu desenvolvo paciência com aquelas pessoas que me tiram a paciência. Então, nós temos um processo aí de progresso duplo e que é típico da transição planetária. E ele é temporário. Ele é temporário por quê? Porque o progresso dos mundos não é escravo do progresso de populações de espíritos. Os mundos progridem segundo uma lei determinística. E aí o que acontece? Os espíritos que não conseguem acompanhar a progressão do mundo são conduzidos a outro mundo, adequado a outro mundo adequado ao seu padrão moral. Essa é a regra do universo. Os mundos estão progredindo. A Terra era mundo primitivo, progrediu. Por isso nós falamos, progresso não é sinônimo de perfeição. A Terra progrediu de mundo primitivo para mundo de expiação e prova. A Terra progrediu muito, progrediu tanto que virou mundo de transição. Transição planetária é progresso. Por que, que é progresso? Porque transição planetária é 
estar às vésperas de um mundo regenerado. Nenhum mundo se torna mundo regenerado sem passar por transição. Então, está progredindo. Vai se transformar num mundo regenerado, depois vai progredir, vai se transformar num mundo ditoso, depois vai progredir, vai se transformar num mundo celeste. E os espíritos? Aqueles que conseguirem acompanhar o progresso da Terra vão seguir esse fluxo. Aqueles que não conseguirem, como que a gente faz com o um aluno que não tira os pontos necessários para passar de ano? Ele repete. Ele repete. Mas Deus nunca fecha a porta da escola. Né? Então, tudo isso que você citou aí, natural. Progresso significa que nós estamos à véspera do mundo de regeneração. Inclusive, expurgando, né, Haroldo? O, o negativo Exato. que estava tão acumulado aqui, né? Acumuladíssimo, né? Nas esferas espirituais, que hoje estão muito melhores, porque esses seres estão todos encarnados, né, Campete? Uhum. E desafiando nossos valores. Desafiando nossos valores. Né? Uh, Haroldo, tem um, uma pergunta do Rodrigo Brasil. Ele diz o seguinte. É, autoconhecimento é uma jornada, uma transformação sabiamente paulina. Nesse sentido, o que há de diferente nas experiências transformadoras como as de Saulo e Agostinho? A experiência com o luminoso transforma espíritos? Mas só há transformação porque há contato com seres que estão à frente. Então, essa é a frase de Paulo de Tarso para João Marcos, quando João Marcos abandona a viagem de Paulo com Barnabé. Paulo diz assim para João Marcos, saiba você que a jornada para Deus também se dá por fileiras. Todos devemos chegar bem. Mas aquele que se desgarra deve chegar bem por conta própria. Então, nós estamos numa jornada. Tem muitos que estão abaixo de nós do ponto de vista de nível evolutivo e tem outros que estão acima. Então, você está com uma mão estendida para quem precisa da sua assistência e uma outra mão para receber a assistência de quem está acima. Evolução é isso. Não tem. Evolução é isso. Isso é evolução. Vamos imaginar a própria doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? Uma reunião de espíritos superiores. Eles se reuniram numa pleiade, sob a coordenação do Espírito Verdade, para dar, para dar aula para a gente. Para dar aula para nos ensinar, para trazer a experiência evolutiva deles. Isso é que é a doutrina espírita. O ensino dos espíritos. Haroldo, é, a Renata pergunta, por que quando estamos em condições de vulnerabilidade, parece que ficamos mais bonzinhos? <risos> Porque a vulnerabilidade, ela desperta o medo, ela traz a tristeza, o sentimento de perda. A vulnerabilidade, ela nos mostra os limites da nossa ação, né? a pequenez do nosso poder. Então, é natural que a gente se retraia. A gente se retraia. Né? Eu, eu digo que assim... Eu tive uma experiência que foi muito interessante tem uns dois meses. Eu fui fazer um canal dentário e a, a dentista aplicou anestesia, mas a anestesia não pegou direito. E eu só fui descobrir na hora que ela pegou no nervo, né? para tirar. E naquele momento, por 30 segundos, eu tive a sensação de ser um espírito puro. 
Porque aquela dor do canal, né? sem anestesia, aquela dor, ela me purificou, eu senti assim, como se eu fosse um espírito puro. Né? Só pena que foi só por 30 segundos. Né? Porque aí ela deu anestesia e a dor passou. Então, a dor tem essa capacidade. Né? A dor, ela te leva para o seu futuro espiritual. Né? Mas, o desafio da evolução, o desafio da evolução é quando você não está na fragilidade. Esse é o desafio da evolução. É quando você tem tem condições, tem possibilidades, quando você está na sua melhor fase, esse é o desafio. Esse é o grande desafio. Aqui agora, Haroldo, uh, eu que foi, foi o Paulo Brasil de Campo Grande, ele cumprimenta e diz, o Cristo agiu unicamente com a mente espiritual, já que ele é a expressão pura e sublime do amor? Acho que ele, assim, o Cristo age de tudo quanto é jeito, viu, Paulo? Eu vou falar, quem sou eu para estabelecer limites para a ação do Cristo? Tem uma coisa fantástica num conto de Humberto de, é, é, de, Humberto de Campos, né? E também está no André Luiz, né? Na série. Que eles estavam num umbral, e de repente viram uma movimentação, e uma explicação, ah, que movimentação é essa? Ah, é Jesus, numa das suas visitas frequentes às esferas inferiores do mundo espiritual. Olha isso. Então, frequentemente, Jesus faz visitas ao umbral, às regiões inferiores. Maria Eles também, né? Maria também, né? Então, agora, evidentemente, imagina a capacidade de penetração da mente do Cristo na mente dos Espíritos que evoluem no planeta. Total. 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 E isso é uma coisa curiosa, porque eu tenho a oportunidade, todas as pessoas que conviveram muito intimamente com o Chico, eu, eu faço essa pesquisa. Eu, eu pergunto sobre uma, uma faculdade que o Chico tinha, que ele entrava na intimidade da pessoa, ele lia os pensamentos. Eu, olha, já perguntei, já convivi, já mais de 50 pessoas. E elas são todas, o mesmo relato, pessoas que não se conhecem. Ela dizia assim, a sensação era de que o Chico entrava dentro de você. Entrava dentro. Imagina o Cristo. <risos> Imagina o Cristo. Então, age de todas as formas. Ele age de todas as formas. Nós temos uma visão que é fruto de uma educação religiosa equivocada ao longo de milênios, de colocar o Cristo lá longe, distante do nosso cotidiano, da nossa vida. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Arudo, nós temos várias perguntas aqui ainda e a gente pode estabelecer o horizonte mais uns 10 minutos? Claro, Tudo. Pode, claro, tá? por favor. E, então, aqui agora é, não apareceu o nome, apareceu Galaxy A10. E, e a pergunta, ela, ela leva aqui a uma, uma dicotomia, não é? Como entender o ensinamento do amar a si mesmo em primeiro lugar com o ensinamento dos Espíritos que diz que devemos esquecer de nós mesmos em benefício do próximo? É, mas o andamento não diz para a gente amar em primeiro lugar. Ele diz assim, Amai ao próximo como a si mesmo. Então, aqui não tem uma noção de primeiro ou segundo lugar. Aqui tem uma noção de medida. Então, o, o que, que os Espíritos estão dizendo aqui? Não, não é nem os Espíritos. Aqui é Jesus que disse isso e também está no Velho Testamento. Né? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui de uma proporção. Por que dessa proporção? Porque... O amor que nós temos por nós, por exemplo, é essa energia de, de focar em nós mesmos, é um oceano. Ao passo que a nossa capacidade de amar o outro é um copo d'água. 
Então, aqui, na verdade, você tem uma proposta de progresso. Ó. Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, dia, dia chegará em que eu terei pelo outro um amor oceano, como eu tenho por mim. Não é? Tem isso, né? E quando os Espíritos dizem assim, esquecer de si mesmo, o que, que eles estão tratando? Estratégia. Estratégia. Por quê? Se o volume do som está alto, o que, que você faz? Você abaixa o volume. O indivíduo muito egoísta, o indivíduo que só pensa nele, o que, que ele tem que fazer? Qual que é o remédio? Esquecer um pouco de si mesmo. Isso é remédio. Porque está exagerado. Se o volume está muito alto, você tem que diminuir. Agora, entenda. Não é o volume estar tá alto, eu vou lá e zero o volume. Não é isso. Né? Mas é uma estratégia. Então, veja. Progresso espiritual é feito de estratégias. E as estratégias são individuais. São individuais. Então, estratégia que é boa para Barnabé não é boa para Paulo. Estratégia que é boa para Paulo não é boa para Pedro. Estratégia que é boa para Pedro e para Paulo não é bom para Tiago Menor. Então, é. Tem que ficar atento a isso, né? Bom, Haroldo, a Arlete volta à questão das paixões perguntando se as paixões são nossos professores, de certa maneira. São porque elas, assim, né? Assim, a, gente, a gente acaba adquirindo muita experiência. Tem uma, uma, uma frase do Calderaro. Calderaro. Está no livro No Mundo Maior. No capítulo chamado A Casa Mental. Tem um momento que o Calderaro, olha que, que frase simples e brilhante. Ele diz assim, através da evolução, nós experimentamos a vida. E a vida nos experimenta, selecionando os valores. Olha que interessante. Né? Então, nós vamos fazendo experiências. As paixões conduzem muitas dessas experiências. É por isso que o Emmanuel diz que a, a mente evolui entre ilusões que assaltam a inteligência. A gente vai se iludindo e, no processo de desiludir, a gente progride. Então, nesse sentido, as paixões ensinam. Agora, vamos combinar que é um processo bem rústico, né? <risos> por que, que é um processo rústico, né? Porque gera muito sofrimento, gera muito, muita jornada em circo, gera muita repetição. Né? E nós podemos aprender também com o comportamento dos outros, nós podemos aprender com as lições da natureza, nós podemos aprender com a lição dos, dos Espíritos que são superiores. Né? Há muitas outras formas de aprender também. Né? Eu não preciso ficar errando, experimentando, quebrando a cabeça, sofrendo. Esse é um processo rústico. Ele é válido, mas chega um determinado momento e o espírito começa a ganhar insensibilidade. E aí ele não pode ficar se lançando a qualquer experiência. Não pode, porque ele sofre muito. E aí o que, que acontece? A gente tem que começar um processo de evolução consciente. Evolução consciente é eleger um modelo e um guia. Eleger um modelo e um guia, para eu poder errar a menos. Significa que eu vou errar zero. Isso não. Mas é errar a menos. Então, eu acho que é uma reflexão importante essa. Eu acho que a bênção da doutrina espírita ela é que ela nos propicia uma evolução consciente. Consciente. Você não precisa ficar experimentando, fazendo loucuras. Não precisa. Porque você tem um roteiro. Eu acho isso maravilhoso. 
Excelente, excelente. É, o Alexandre Queiroz diz, o mundo de provas e expiações tem no livro, isso é inferno, as penas futuras que temos que sofrer. Ali tem a explicação. Né? No mundo em regeneração, essa dinâmica de penas é modificada? Essa pergunta é interessante. Uhum. Essa pergunta é interessantíssima. A pena nunca modifica. Porque a lei divina é imutável. O que modifica é o espírito que está evoluindo. Eu, eu, vou, eu vou explicar. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo simples. Digamos que eu tenha dois indivíduos. Um, um, que ainda não há nenhum julgamento aqui não, tá bom? Só estou dando um exemplo. Um espírito que ainda tem o vício de fumar. Ok? E outro que já superou. Não tem mais. Ambos, ambos, vamos imaginar que são dois irmãos ou duas irmãs e elas vão visitar um hospital. Uma delas é fumante, e a outra não é mais. Não é. Nessa, nessa atual encarnação, ela nunca fumou. <risos> então, elas entram no hospital, e tem uma placa no hospital, não fumar. Eu te pergunto, essa placa vai afetar a não fumante? Não. Porque ela não fuma mas vai afetar a fumante. Então, no universo, jamais a placa não fume vai ser tirada. A lei é imutável. A lei divina estabelece consequências para os atos. Essa lei não muda. Essa lei não muda. O que muda somos nós. Porque chega um determinado momento que você não precisa de pena mais. Por quê? Porque você não transgride. Como que eu vou penalizar quem não transgride? Como é que se aplica uma pena no espírito puro? Ele não transgride. Tudo que ele faz está dentro do bem eterno. Agora, a lei de causa e efeito deixou de existir? Não. Continua existindo, inclusive, para ele inclusive para ele. É. Então, esse é um raciocínio importante, né? A lei é uma só, imutável. A nossa relação com a lei é que muda. Muito bem, Haroldo. Em função do tempo, essa aqui vai ser a última. Tem várias perguntas, mas a gente selecionou que está mais, assim, representando as outras. É... E também uma espécie de resumo né, do, do, de todo o trabalho. O Marcos Ribeiro, ele diz, Haroldo, em seu livro Despertar, assim como no livro do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, somos avisados sobre fatos futuros ou possibilidades dramáticas de agravamento do processo de transição planetária. Como se preparar da melhor forma possível para os futuros eventos? Como lidar é com isso sem se desequilibrar? Ah, isso, é, isso é uma coisa importante. Muito boa essa pergunta. Muito boa essa pergunta. É, bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo Sede Perfeitos. E tem um item lá chamado o ser humano de bem, o homem de bem. Homem no sentido de espécie humana, né? não no sentido de homem e mulher. O ser humano de bem. Qual que é a primeira virtude do ser humano de bem? Confiança em Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é a nossa confiança. Confiança em Deus, confiança em nós mesmos. Por quê? Eu vou lembrar, novamente, Calderaro, no livro No Mundo Maior. Calderaro diz assim, que o progresso é uma obra do cooperativismo entre Deus e a criatura. 
cooperativismo. Evolução não se faz nem só com a gente, nem só com Deus, mas de uma cooperação de Deus e nós. O que, que significa isso? Tem a minha parte, mas tem a parte de Deus. Então, eu tenho que confiar, eu tenho que confiar que Deus vai fazer a parte dele, né? Eu tenho que confiar que Deus vai fazer a parte dele. E eu preciso vigiar para fazer a minha. Eu preciso ficar atento para fazer a minha parte. Isso é importante. Porque senão, nós começamos a mergulhar a mente nessa ideia de desgoverno. De que as coisas saíram do controle. Nada saiu do controle. Nada. Tanto que há dois mil anos, lá no sermão profético, 25 a 27 de Mateus, Jesus deu a previsão de todo o... De, de, do que iria acontecer. Não dos fatos, mas da situação. Ele avisou com dois mil anos de antecedência. Não tem nada fora de controle. Nada. Não tem nada fora de controle. Então, acho que a primeira virtude é a confiança. A segunda é o equilíbrio. Então, eu preciso agir em favor do meu equilíbrio. Nesse sentido, oração é remédio. Ler, meditar, refletir, são ações estratégicas que eu faço para construir equilíbrio. E eu preciso, ao longo do meu dia, ter esses momentos. Ora, um carro de Fórmula 1, ele não para para trocar pneu e abastecer? Nós, às vezes, acordamos e vamos até de noite e não paramos momento nenhum para fazer uma prece, fazer uma leitura, para abastecer, para trocar o pneu. Como é que você quer manter o equilíbrio? Como é que um carro de Fórmula 1, só correndo, gasta o pneu daqui a pouco ele está tá virando? na pista. Né? Então, equilíbrio. Cuidar. Cultivar. A mente, o espírito, precisa de cultivo. A gente não escova dente, não, não, não toma banho, não alimenta. A gente não tem uma série de cuidados ao longo do dia com o corpo físico. Por que não com a mente? Por que não com a mente? Tem que cuidar. E, por fim, Existe um antídoto maravilhoso. O trabalho em favor do próximo. Quando eu vejo a dor do outro, quando eu auxilio o outro na sua dor, eu perco esse foco excessivo na minha dor. Porque isso é uma distorção de visão. Às vezes, a gente fica tão focado na nossa vida, tão focado nas nossas expiações, tão focado nas nossas provações, que a gente acha que é a maior dor do universo. Que é o maior problema da história da criação divina. Não é. Não é. Então, eu vou ao encontro do outro e eu percebo que a minha dor é menor do que eu estou enxergando. Ou, ou, no mínimo, que existem várias outras pessoas com a mesma dor que a minha. Porque nós somos companheiros de jornada. Todos somos peregrinos. Todos estamos num processo de ascensão. Isso, isso faz com que a gente veja a vida de uma outra perspectiva que o Kardec chama de ponto de vista. Está lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O ponto de vista. Nós precisamos mudar o ponto de vista. Mudar o ponto de vista. Né? E, por fim, por fim, dieta mental. Hoje em dia está todo mundo preocupado dieta de carboidrato, dieta de, de proteína, dieta de gordura, dieta de não sei o quê, dieta vegana, dieta... E a dieta da mente? 
Toma cuidado. Programa de televisão que você assiste, notícia, livro que você lê, conversa que você tem, tem que fazer dieta. Tem que fazer dieta. Nessa é pandemia, tem de determinadas coisas, se você for exposto por cinco minutos, você fica angustiado. Eu tenho canais de televisão que eu não ligo. Porque é cinco minutos eu assistindo, eu fico angustiado. Dieta mental. Dieta mental. Não é alienação, não estou dizendo isso. Eu reservo uma vez no dia para ir lá ver a notícia. Só que eu faço uma prece antes, né? Faço uma prece antes, depois, para preparar, né? Porque eu vou lá, pego a informação e acabou. Estou informado. Mas dieta da mente. Cuidado. Cuidado. Porque a gente vicia também em determinado tipo de alimento mental. Então, o que, que a gente percebe agora? Um problema que está acontecendo agora na pandemia. As pessoas estão com vícios em determinadas dietas mentais. Então, e, 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 inclusive espírita, inclusive espírita. Tem gente que só fica vendo notícia de política. Gente, tem que tomar cuidado. Vai ser internado com depressão. Se você ficar vendo só isso, você vai enlouquecer. Né? Então, cuidado. Cuidado. Esse tipo de proteção nós precisamos ter. É proteção mesmo. Porque eu vou me informar para aquilo que eu vou agir. Me informar apenas por curiosidade, ficar é, cada vez, cada vez mais informação sobre coisa ruim, sobre coisas que estão fora da minha alçada de ação. Para que isso? Para desequilibrar. Né? Então, essa medida nós temos que ter. Muito cuidado, porque, como diz Jesus para Levi, Levi, um dia compreenderás que o ser humano é mais frágil do que perverso. Nós somos muito frágeis e a gente precisa cuidar da nossa fragilidade, precisa proteger a nossa fragilidade. Haroldo, profundo, sinceros agradecimentos ao nosso Caramba. querido Haroldo. Caramba. E a participação do pessoal e as perguntas, e aí, desculpem, não dá tempo de responder todas, né? Quem é contigo. Muito obrigado também a Obrigada. oportunidade de estar com vocês. Obrigada. Jesus, sol das nossas almas, Estamos louvando-te um dia na terra, Jesus. Ampare o mundo, ampare o Brasil, nossas famílias, Jesus. Ampara as crianças do remanso, os jovens, as professoras, funcionários, diretora, Jesus, muito obrigado pelo esforço de Akemi o esforço do Haroldo, 
pedimos Jesus as forças para viver na terra com fé com trabalho Muito obrigado, Jesus, para nossa sobriedade todos precisam de ti. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Mestre. Assim seja. Assim seja. Aqui é meu, é, minhas palavras são de agradecimento a você, a todos do Blossom a todos que nos ouviram, que participaram, ao Carlos Campetti pela, pela generosidade né, no trato com as perguntas, na condução, e ao nosso querido Raul, pelo exemplo é, e, e por esse testemunho silencioso que ele dá hoje de superação, de confiança, de esperança, de equilíbrio, com todos os desafios, ele mantém a serenidade dele inabalável. E por essa obra maravilhosa, que é o remanso, e que a gente não cansa de divulgar, de pedir o auxílio, porque é uma escola de amor, realmente, né? é uma escola de amor. Então, nossas palavras são de gratidão mesmo por esse momento. Gostaríamos muito, muito de estar presencialmente, de poder abraçar a Kemi, a todos, mas a gente tem a esperança de que isso vai ser possível é, em breve. E eu queria desejar assim, muita paz, muita paz, muita harmonia para todos. A doutrina espírita é o consolador prometido, não é à toa. É para esse, é esse momento que nós estamos vivendo. É para esse momento. Né? É agora que nós vamos conhecer a força consoladora da doutrina espírita. É nesse momento agora. Né? Então, obrigado, Raul. Um beijo para todos. Né? Bom dia para quem está no Brasil e boa noite para quem está aí nos Estados Unidos. 